data retention nebo taky sběr provozních a lokalizačních údajů. Je to princip, podle kterého se v Česku mobilními operátory sbírají informace o tom, s kým, jak dlouho si kdo volá, s kým si kdo píše a taky odkud se připojuje na internet. Já jsem se tady tomu tématu data retention věnoval už jako novinář před sedmi lety v hospodářských novinách, kdy jsem s pomocí Juridika Remedia Honzivo Bořila advokáta vlastně vypáčil od mého tehdejšího mobilního operátora ty moje záznamy, které se týkaly mojí osoby. Mně se díky tomu podařilo sestavit půlroční mapu veškerého mýho pohybu s přesností na stovky metrů. To znamená, že bylo vidět, kde žiju, kde pravidelně přespávám, s kým se stýkám, na jaký místa chodím, kam chodím do hospody, kam chodím do práce. Zároveň tam byla informace o tom, s kým já jsem za celý ten půl rok volal nebo mu napsal SMS. Důvod, proč se tady ty informace sbírají, to znamená, kde se pohybuje každý telefon, kdy kam se připojuje, také bojí se zločinem, s terorismem. To je oficiální důvod, je to pravda, ty informace se takhle používají poměrně hodně. Bohužel v průběhu času se ukázalo, že jsou i zneužitelné a to poměrně snadno. V minulosti jsme zažili případ, kdy tady ty informace byly nelegálně použitý ke sledování novináře Janka Kroupy. Zažili jsme případy, kdy byly použitý k nelegálnímu sledování šéfa ústavního soudu Pavla Rycheckýho. To znamená, že bychom se možná měli ptát, jestli je nezbytný opravdu sledovat všechny a pořád. Tuhle otázku si položil Evropský soudní dvůr a nedávno řekl, že by tomu tak být nemělo. Že bychom prostě neměli sbírat informace o všech, ale měli bychom sbírat informace jenom o lidech, u kterých ten stát je schopný zdůvodnit, že tam opravdu nějaký to bezpečnostní nebo kriminální riziko existuje. Což je důvod, proč jsem se po letech dal zase dohromady s juridikem a pokusíme se pomocí žaloby tady to plošní sledování buď úplně zlikvidovat, nebo alespoň omezit na nějakou přijatelnou míru. Tak nejen, že jsme spolupracovali s Honzou a snažili jsme se mu pomoct dostat se k jeho osobním datům, ale problematice plošního sledování, naší komunikace se vlastně věnujeme už od začátku, od roku 2005, v roce 2011 jsme vyhráli u ústavního soudu, dosáhli jsme zrušení takdejší právní úpravy. Následně jsme se o to pokusili ještě jednou u nové právní úpravy, která byla přijatá v roce 2019, jsme ale u ústavního soudu neuspěli a to přesto, že vlastně mezi tím v Evropské unii, soudní dvůr Evropské unie rozhodl hned dvakrát o tom, že celé to plošné sledování je nepřípustné. Teď vlastně došlo k tomu, že rozhodu po třetí navázal na ty předchozí rozhodnutí. Bohužel zase se nic neděje. Dál tady probíhá schromažďování našich osobních údajů. Vláda celá ignoruje evropskou legislativu i evropské rozhodování Evropského soudního dvora. A proto jsme se rozhodli, že je potřeba udělat nějaké kroky k tomu, aby se tahle situace změnila. Už zhruba před měsícem jsme podali žádost na ministerstvo průmyslu a obchodu, které má na starost celou legislativu data retention o omluvu pro Honzu Cibulku, ale i pro veřejnost, která by měla být zveřejněna na jejich stránkách. A samozřejmě součástí té omluvy je i to, že ministerstvo by muselo přiznat, že celý sběr těchto dat je nelegální a v rozporu s legislativou. Úplně nečekáme, že ministerstvo tohle udělá, nicméně pak se nám otevírá další možnost a to, že se obrátíme na soud a budeme tuto omluvu žádat tedy soudní cestou. Soud samozřejmě jako první otázku musí vyřešit znovu to, jestli celá ta věc je legální nebo nelegální. Bude se muset zabývat naší legislativou, která říká sbírejte, a evropskou legislativou, která říká nezbírejte. Celý ten proces může být samozřejmě velmi dlouhý, ale jsme přesvědčeni, že všichni z vás byste měli mít zájem o to, aby data retention bylo konečně poraženo. Každý z vás používá mobilní telefon, Každý z vás je s někým ve spojení a mělo by ho zajímat, kdo ví, s kým je ve spojení, jak dlouho s kým hovoří a tak dále. Jsou to důležité informace, které mohou někomu dát velkou moc k tomu, aby ovlivňoval naši společnost. Proto jsme se rozhodli vytvořit tuto crowdfundingovou kampaň na platformě Dunio. Žádáme vás o to, abyste přispěli na celou tuto právní bitvu. Na jejímž konci by měl být konec data retention. Člověk si možná řekne, nemám se čeho bát, protože nic špatného nedělám, tak mi nevadí, že mě někdo sleduje. Ale ani vy sami nevíte, kdy se třeba v budoucnu budete chtít obrátit na novináře, protože budete svědky nějaký korupce nebo něčeho podobného. A rozhodně nechcete, aby tady ta informace o vás byla někde uložená a byla třeba někdy výhledově v budoucnu, třeba se s mírnou změnou nějakého politického směřování země zneužitelná. 
To je důvod, proč si myslím, že by vás to mělo zajímat a bylo by fajn, kdybyste tam přispěli na soudní náklady, protože prostě justice není laciná. Thank you.